Henrik Broder, endlich ist er da bei äh, mir, wobei ich bin auch bei dir, weil wir bringen das Video ja auf beiden Kanälen. Henrik, freut mich riesig, dass wir uns mal vor der Kamera austauschen und nicht nur privat. So do I. Du hast wieder ganz, ganz böse Sachen gemacht. Ich bin entsetzt. Wegen dir ist ein 17-Jähriger in München vorübergehend zur Feststellung der Personalien festgenommen worden. Aber erzähl du die Geschichte und auch du kannst besser erzählen, wegen, wegen welchem bösen Spruch von dir. Ich habe, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich weiß aus welchem Anlass, aber ich habe mal einen ganz klugen Satz gesagt. Nämlich, Ach, wenn ihr euch fragt, wie es damals kommen konnte, Doppelpunkt, weil die damals so waren, wie ihr heute seid. Gut, ich gebe zu, um diesen Satz in der ganzen Tragik zu erfassen, muss man vielleicht schon eine halbe Seite Adorno gelesen haben. Aber es ist nicht unbedingt nötig, man kann auch sonst verstehen. Und ein junger Mann, 17 Jahre alt, sehr angenehm, ruhig, gebildet, fleißig, hat daraus ein kleines Plakat gemacht, das heißt genau genommen sein Vater, aber egal. Und dann sind die beiden damit auf eine Corona-Demo in München gegangen. Und der Junge hat dieses Plakat mit meinem Zitat hochgehalten. Ja, und dann, kurz vor Ende der Kundgebung, kamen zwei Polizisten auf ihn zu, nahmen ihn vorläufig fest. Die waren auch nicht gemein, auch nicht brutal, es war auch keine Gewalt. Stellten seine Personalien fest und dann, äh, als er fragte, warum, ja, sagten sie, ein Kollege fühle sich durch diesen Spruch beleidigt. Das ist jetzt vier Wochen her. Ich habe äh, heute noch mit dem Vater des Jungen telefoniert. Er hat von der Polizei, <lacht> der Junge hat bei der Aufnahme so ein Protokoll in die Hand gedrückt bekommen. Da steht kein Aktenzeichen, die Unterschrift des Beamten ist unleserlich. Und bis heute hat sich niemand bei den beiden gemeldet. Nicht bei dem Jungen, nicht bei dem Vater. Dafür habe ich dann eine größere Tournee durch mehrere bayerische Polizeidienststellen gemacht. Bin von einer zu anderen geschattelt worden, das Übliche. Alle waren sehr höflich, sehr nett und am Ende bekam ich von einem Sprecher der Münchner Polizei die Mitteilung, man könne mir keine Auskunft geben wegen Datenschutz. Das fand ich das allerbeste. Also früher, ich meine ganz früher, war es der Befehlsnotstand, der Leute dazu zwang, etwas zu machen, was sie im Innersten verachteten und ablehnten. Und heute ist es der Datenschutz. Ich habe aber nicht gefragt, was für eine Schuhgröße die Beamten hatten oder ob sie vielleicht verheiratet sind oder wann sie zuletzt an der Gay Pride Parade teilgenommen haben. Und welcher Impfstatus? Und den Impfstatus, ja, habe ich auch nicht abgefragt. Ganz ich nicht gefragt, ich geheim, ich Niemand einfach, darf den Impfstatus von anderen erfahren. Ja, ich habe nur einfach gefragt, was ist der Stand der Geschichte? Wird der Junge angeklagt? Und dann habe ich bei der Gelegenheit Anzeige gegen mich selbst erstattet, weil ich das irgendwie ganz unerträglich finde, dass mir ein 17-Jähriger die Show klaut, nicht? Der Spruch ist von ihm. Und wenn der angeklagt wird, kann ich doch nicht so am Rande stehen und tun, als hätte ich nichts damit zu tun. Ja. Also mich hat das erinnert an einen alten DDR-Witz. Ich erzähle ihn jetzt in der harmloseren Fassung, wo jemand auf dem Alexanderplatz steht und sagt, so ein Miststaat, in Wirklichkeit ist da das SCH-Wort, aber wollen wir es mal mit Miststaat machen, der wird sofort festgenommen und sagt, ey, was wollt ihr denn, ich meine doch die Bundesrepublik, dann sind die etwas verwirrt, die Volkspolizisten, unterhalten sich länger mit ihrem Chef und dann sagen die, der Chef hat gesagt, wir müssen sie trotzdem festnehmen, weil es gibt nur einen Miststaat und das ist die DDR. Und <lacht> diese ja, Selbstbestrafung steht ja, steckt ja hier auch mit drin. Ja, ja. Aber für deinen Witz muss man schon zwei Seiten Honecker gelesen haben. Bei mir war es nur eine halbe Seite Adorno. <lacht> ja, aber so ähnlich ist es, ja. Aber die bestätigen ja damit genau das, was du, was du sagst. Und vor allem bestätigen sie, dass sie das selber genauso auffassen. Weil damals kann ja auch vor einem Jahr gewesen sein. Also man kann ja. eine Aussage haben, wenn man, man kann die auch harmlos auffassen. Das ist ja, ja das und es war, es war überhaupt nicht auf Corona bezogen. Ich, ich habe so eine dumpfe Ahnung, der Satz ist mindestens drei, vier, fünf Jahre alt. Ich habe ihn irgendwo entweder gesagt, einer hat es mitgeschrieben oder es steht in einem meiner Artikel, ist auch egal. Aber ich konnte mich selbst nicht daran erinnern. Und dann hat die, ist dieser Satz so durchs Internet gelaufen. Heute sagt man, glaube ich, er ging viral. Genau. Und ist also sozusagen auch eine Art Virus und landete dann bei dem Jungen. Und äh, sind, ich sage das nochmal, es ist ein sehr netter Junge und mit 17 ist er einfach so etwas, ist nicht in der Lage, so etwas einfach wegzustecken. Das ist er unser einer, nicht? Der fühlt sich wirklich bedroht und auch ein bisschen gedemütigt. Zwischendurch musste er auch der Ruf eine Natur aufs Klo, das haben sie ihm nicht erlaubt. 
Also es war keine Gewalt im Spiel, aber schikanös war es schon. Es ist psychische Gewalt in meinen Augen. Es ist psychische Gewalt, genau. Ja. Die kann schlimmer sein, als wenn man jemanden mal fest am Arm greift. Ja. Aber äh, ja. gut, ich bin... Also kein... Belarus war es nicht, aber für einen 17-Jährigen reicht das schon, um ihn ein klein wenig, klein wenig zu traumatisieren. Du bist ja nun ein ganz gefährlicher Volksfeind und sagst ja. regelmäßig solche ganz bösen Sachen, die für Volk und Vaterland gefährlich sind. Und jetzt bist du ja auf YouTube gelöscht worden. Also du bist sozusagen ein Kollateral-Löschschaden, wenn man das mal so äh, nennen darf, weil der Kanal der Achse des Guten ist gelöscht worden, auf dem du auch äh, publiziert wurdest. Und was ich ja bemerkenswert finde, also dass der Deutsche Journalistenverband dass der das sofort in Schutz genommen hat und äh, sagte, er sieht da überhaupt keine Gefährdung der, Mensch, der Meinungsfreiheit. Also ja. äh, bist du da einfach ein Querulant, sozusagen ein meinungsfreiheit hypokonter weil der Deutsche Journalistenverband sagt ja, das ist, das ist also völlig normal, das hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun, dass du gelöscht bist. Ja, im besten Fall bin ich ein Volksfeind oder ein zersetzendes Element oder ein feindlich negatives Element oder wie das in der DDR hieß oder noch vor der DDR in der anderen Diktatur, die so viel kürzer war und nicht die Chance gehabt hat, sich so richtig zu entfalten. Da war so eine, wie ich, ein Asphaltjournalist. Und die Steigerung von Asphaltjournalist war dann jüdischer Asphaltjournalist. Und ich kann, es kann sein, dass ich ein bisschen hysterisch bin, das gebe ich ja zu, aber auch Paranoiker haben ihre Gegner, die sie verfolgen. Und äh, mir kommt das ein bisschen unheimlich vor. Es ist eine Art von Déjà-vu an Zeiten, die ich selbst nicht erlebt habe. Gelobt sei der Herr. Und YouTube hat uns gelöscht, ja, also nicht nur meine Sachen. Ich habe, das waren hunderte von Beiträgen. Das war die Serie in Dubio, das Burkhard, die, äh, die Burkhard Müller-Ulrich machen. Das waren meine Montagskommentare und noch andere Sachen. Hunderte von Beiträgen. Wegen drei Abmahnungen, die wir bekommen haben. Diese drei Abmahnungen bezogen sich auf eine meinetwegen kontroverse, umstrittene, was auch immer, Berichterstattung über Corona. Das war nicht mal Corona-Leugnung, es waren nur Fragen und Zweifel an der Art, wie Corona in diesem Land politisch behandelt wird. So, und das ist dann alles gelöscht worden, ohne Begründung. Das heißt, die einzige Begründung, die wir bekommen haben, war, wegen Verstoßes gegen die Gemeinschaftsstandards. Du Böser. Also, ja, ja, Standard ist okay, das kann man noch hinnehmen, aber wenn ich das Wort Gemeinschaft höre, nicht, dann fange ich wirklich an, nach meinem letzten verloren gegangenen NSDAP-Abzeichen zu suchen. Gemeinschaftsstandards. Die Frage ist, wer bestimmt sie und gibt es eine Möglichkeit, die zu kontrollieren? Das ist ja keine neue Fragestellung. Und wir sind gelöscht worden, for good and forever. Das heißt, das kann man schon rekonstruieren, wenn man will. Für uns ist unterwegs der beste Anwalt aller Zeiten, der sich in solchen Sachen wunderbar auskennt, Joachim Steinhöfel. Und ich kann an dieser Stelle mein, kann man nicht mehr sagen, aber ich sage es, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, diese Löschung wird rückgängig gemacht, mit Sicherheit. Und du bist YouTube, ja optimistisch. Bitte? Du bist optimistisch, was die Justiz angeht. Ich bin nicht optimistisch, was die Justiz angeht, aber in diesem Fall ist die Sachlage so klar, dass es anders gar nicht geht. Und es gibt haufenweise Präzedenzfälle. Steinhöfel hat letztes Jahr, ich glaube im Juli, ein Urteil erstritten vor dem Oberlandesgericht Dresden, glaube ich. Ja, es war Dresden. Und da wurde YouTube zu einer Zahlung von 100.000 Euro Ordnungsgeld verurteilt, weil die wiederum ein Urteil nicht umgesetzt haben. Die haben äh, uns oder das Gericht wissen lassen, sie überlegen sich noch, ob sie das Urteil akzeptieren. Daraufhin bekamen sie eine kleine Belehrung vom Oberlandesgericht, dass es da nichts abzuwarten gibt und 100.000 Euro Strafe aufgebrummt. Ich meine, 100.000 Euro, das ist für solche Asphaltexistenzen wie dich und mich viel Geld. Aber für YouTube ist das Peanuts, verstehst du? Da sind so zehn Slotte für einen Schnaps in einer Krakauer Kneipe, so ungefähr. Ja, aber das haben die dann auch anstandslos gezahlt. Ich bilde mir darauf nicht allzu viel ein, weil es wird nichts ändern. Die werden weitermachen. Und auch wenn sie mal zu einer Strafe von einer Million verurteilt werden sollten, was auch möglich ist, die werden trotzdem weitermachen. Für mich ist das völlig im Ernst und ohne Witz. Für mich ist das ein bisschen schmerzhaft, nicht weil ich damit quasi gelöscht worden bin, sondern weil es ein amerikanisches Unternehmen ist und ich habe mein ganzes Leben ein gewisses Urvertrauen zu Amerika und den Amerikanern gehabt. 
zumindest was bestimmte demokratische Grundwerte angeht. Und Meinungsfreiheit, Freedom of Speech, ist einer der amerikanischen Urwerte. Nicht? Ich trage ja auch keine Waffen zum Beispiel, ich könnte mich auf andere amerikanische Grundrechte berufen, aber Meinungsfreiheit. Und ein amerikanisches Unternehmen entscheidet, was auf seiner deutschen Seite geht und was nicht geht. Und zur selben Zeit, ich werde gelöscht, Burkhard Müller-Ulrich wird gelöscht, andere werden gelöscht, ich, du wirst gelöscht. Ja. Man muss sich nochmal umgucken, was für ein Dreck immer noch auf YouTube steht. Was da für antisemitische Sachen stehen, was da für, ich weiß nicht was, wie nennt man das? Es ist die menschenbezogene Gruppenfeindlichkeit. Oder nein, die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. <lacht> Ein Stück nach dem anderen und ich weiß nicht, nach welchen Kriterien sie, sie löschen. Es war so, wir haben ja, das habe ich glaube ich vorhin gesagt, wir haben ja drei Abmahnungen bekommen und nach der dritten Abmahnung war dann Schluss. Und wenn ich mal ein ganz einfaches Bild gebrauchen darf, stell dir ein Mietshaus vor und ein Mieter bleibt drei Monate lang die Miete schuldig. Darauf kommt der Vermieter und schmeißt alle raus. Also schon allein von diesem Gesichtspunkt war das vollkommen absurd. Und äh, ja, aber im Gottesvertrauen, es wird rückgängig gemacht werden. Wobei ich da die Amerikaner etwas in Schutz nehmen äh, will, weil wenn man anschaut, in anderen Ländern ist es ja nicht so dramatisch. Und ich glaube, und da habe ich auch Informationen, nur nicht belegbar, dass hier der Einfluss der Regierung und des politmedialen Komplexes relativ äh, groß ist. Das ich habe sagen sein. lassen, dass es da genauso wie bei Facebook, wo ja Bertelsmann zensiert sozusagen. Ich glaube, es ist Bertelsmann. Ich müsste es verifizieren, äh, dass auch bei YouTube, dass die sozusagen die Zensur outgesourced haben und dass das faktisch nicht mehr die selber entscheiden, ja. sondern dass man da kompetente Gremien hat, die wiederum sicher in vertrauensvollem Austausch mit ja. unserer Regierung stehen, die ich ja mehrfach gefragt habe, wie das denn ist. Und die sehen ja überhaupt kein Problem darin. Die sagen ja, ja unsere Hände sind sauber, das ist eine reine Privatsache. Also genau wie in Russland, da war es auch so, wir ja. machen doch überhaupt das nichts. Ist wie, das, ist, das ist wie Nord Stream 2, nicht wahr? Nord Stream 2 wurde doch von einem unserer Minister oder Ministerinnen zu einer privaten wirtschaftlichen Angelegenheit erklärt. Da ist nichts Politisches dran. Das ist gar, gar, nichts. Nichts. gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Ja. Und das Erstaunliche ist ja auch, äh, wann immer ich solche Geschichten erzähle, erfahre, erlebe, weitergebe, was auch immer, kriege ich den Satz, aber wir haben doch keine Zensur. Und äh, objektiv, objektiv stimmt das ja auch. Es gibt keine Reichsschriftungskammer, Reichspressekammer, keine Reichskulturkammer, kein Herrn Hinkel als Kulturverwalter. Es gibt keine staatliche Zensurinstanz. Und ich habe lange auch die Ansicht vertreten, dass Zensur ist etwas, was von einem Staat ausgeht, was staatlich organisiert wird. Wenn die Welt einen meiner Texte nicht druckt, was sehr selten vorkommt, eigentlich nie, dann äh, ist das keine Zensur. Dann war entweder der Text schlecht oder die mochten ihn einfach nicht. Das kann passieren und das ist völlig okay. Das gilt für jede andere Zeitung auch. Zensur war früher mal wirklich der Inbegriff staatlicher Intervention. Aber heute ist das alles noch viel einfacher geworden. Der Staat macht eine Art von Outsourcing und überträgt die zensorischen Aufgaben privaten Organisationen völlig undurchsichtiger Struktur, bei denen man nicht weiß, wer sie organisiert, wer sie finanziert. Das sind obskure privatwirtschaftliche Unternehmen wie NewsGuard oder die Antonio Amadeo Stiftung oder äh, dieser Faktencheck, dieses Faktenchecker Korrektiv, Korrektiv klingt ja schon wie kollektiv, nicht wahr? So, und das sind alles keine privaten Unternehmen. Es sind organisierte Unternehmen, aber sie leben von staatlicher Knete. Da fließen Millionen an Förderungsgeldern hin. Und ich meine, es ist jetzt ganz einfach. Wenn ein Staat etwas finanziert, dann erwartet er eine Gegenleistung. Ich finde das auch ganz normal. Darüber kann man sich gar nicht aufregen. Das ist halt so. Und diese Organisationen, die Zensur ausüben, mit einem unausgesprochenen staatlichen Auftrag, gebärden sich als private Wächter der Moral und der Meinungsfreiheit. An sich ein unsäglicher Zustand. Und für jemanden, der in meinem Alter ist, war der Staat immer der Feind. Das war einfach so Teil unserer Erziehung. Wie Henry David Thoreau 1848 geschrieben hat, über die Pflicht zum zivilen Ungehorsam gegenüber dem Staat. Dieses Buch war immer meine Bibel. Und es ist heute nicht der Staat. Das sind private Organisationen, die sich vom Staat aushalten lassen. Ein geniales Prinzip der Arbeitsteilung. Das ist Outsourcing. Also das kenne ich aus Russland. Ja. 
in einem Punkt äh, widersprechen, und zwar, weil du sagst, Zensur ist immer staatlich. Ich habe im Duden, der Duden, darf man das noch sagen, die Duden, das Duden, die Dudinnen oder äh, wie auch immer. Ich bin äh, völlig verwirrt, weil ich nicht korrekt gendern kann. Da also bin ich zu dumm dazu, da reicht mein Intellekt nicht. Und da steht tatsächlich, und das bringe ich auch immer, dass es nicht zwingend der Staat sein muss. Also es kann auch von anderen Stellen oder ja. von anderen äh, gemacht werden. Und ich glaube, da haben wir ein bisschen verengten Blick, dass wir immer nur auf den Staat schauen, aber in dem das Moment, wo einer ein Monopol hat, ja. das war ja auch in den Diktaturen, ist es ja auch so, da druckt halt dann die große Druckerei nicht mehr die Zeitung und sagt, ihr könnt es ja auf Flugblättern äh, schreiben, genau, was, genau, ihr, genau. was ihr machen wollt. Nein, das ist schon richtig. Das ist so die klassische Instanz, der Staat der so ja. ausübt. Nur finde ich, äh, es ist ja alles viel moderner geworden, nicht wahr? Und genauso wie wir eine Reise mit der Postkutsche nicht mehr für den Inbegriff der Reise halten, ist die staatliche Intervention, wie sie heute noch in vielen Ländern passiert, von Belarus bis Mongolei, ist nicht mehr der Inbegriff der Intervention und der Zensur in freien westlichen Gesellschaften. Ich meine, ich will das nur sagen, weil ich habe Kollegen, wenn äh, irgendeine Zeitung oder ein Rundfunksender einen Beitrag von ihnen abnimmt, nicht abnimmt, dann scheinen die gleich Zensur. Das ist keine Zensur. Das ist kein Nein, absolut nicht. Das ist die redaktionelle Freiheit. Was ich da auch erlebe, also mein Team tat teilweise auf Twitter oder auf Facebook, da kommen übelste Beleidigungen und mein Team, die löschen das dann und dann heißt es, der Reitschuster zensiert. Also die haben die Vorstellung, wenn ich an meine Hauswand, wenn jemand Vekalien an meine Hauswand schmiert, ja. ich dann sage, der kriegt keinen Schlüssel mehr für meine Haustür, ja. für die ja. Gartentüre, dann zensiere ich. Also da scheinen relativ pervertierte Vorstellungen ja. von Meinungsfreiheit vorzuherrschen. Ja, ja, ja. Ab aber ganz besonders erstaunlich ist doch, also ich hätte das ja erwartet, ich bin ja naiv, so wie ich früher die äh, Bundesrepublik als Westdeutscher kannte, dass jetzt der äh, Journalistenverband sich hinstellt und sagt, der Bruder ist zwar ein böser äh, Rechtspopulist und äh, äh, wollen wir das gar nicht ausführen, aber der muss das Recht haben, seinen Rechtspopulismus auch öffentlich äußern zu dürfen. Aber die jubeln ja geradezu. Auch bei mir bei der Bundespressekonferenz, da gab es dann einen Artikel vom Pressesprecher des DJV, wo ich mal Mitglied war, wo der also jubelte regelrecht und auch reinschrieb, also Rechtspopulisten sinngemäß hätten in der Bundespressekonferenz nichts zu suchen. Und äh, da, äh, da frage ich mich, was, was, was passiert denn da geistig? Naja, schau mal, es ist so, du wirst quasi gezwungen, dich zu entblößen, nicht? Weil normalerweise äh, würde ein normaler Mensch auf so einen Vorhalt sagen, ich bin kein Rechtspopulist und äh, liebe Freunde, liebe Gegner, liebe Kontrahenten, Meinungsfreiheit ist nicht nur für die richtigen Meinungen da, Meinungsfreiheit ist für alle Meinungen da, außer jenen, die ausdrücklich im Strafgesetzbuch definiert werden. Genau. Und da geht das Strafgesetzbuch relativ weit und die Urteile des Verfassungsgerichtes zur Meinungsfreiheit sind eigentlich alle sehr vorbildlich. Aber das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, ich bin doch kein Rechtspopulist. Das geht nicht. Kennst du diesen alten jüdischen Witz? Kommt ein Junge, sechs, sieben Jahre mit blutigem Gesicht nach Hause und die Mutter fragt, Gott, oh Gott, oh Gott, was ist passiert? Was, was, ist, was ist mit dir passiert? Sagt der Junge, die haben mich zusammengehauen. Sagt die Mutter, warum denn? Sagt der Junge, Junge, die Kinder sagen, wir sind Juden. Daraufhin sagt die Mutter, so gemein, wir sind doch keine Juden. Nicht? Das ist, deswegen, gibt es, <lacht> deswegen gibt es überhaupt keine Möglichkeit, bestimmte Sachen klarzustellen. Nicht wahr? Wenn mir einer auf der Straße nachruft, sie schwuler Jude, dann müsste ich mich umdrehen und sagen, ein Vorwurf stimmt dabei nicht. <lacht> Das kann man doch nicht machen, nicht wahr? Das geht doch einfach nicht. So, und das ist halt die Falle, in der wir dann alle stecken. Man kann bestimmte Sachen auch nicht dementieren. Ich kann sagen, ich bin total gegen die Todesstrafe, gegen die Folter. Man schlägt keine Kinder, keine Frauen, keine Tiere. Man hält an der roten Ampel, man muss Leuten in Not helfen. Aber ich bringe dieses Rechtfertigungspotenzial nicht auf, weil ich lauter Selbstverständlichkeiten sagen würde. Und ich will mich vor Leuten auch nicht entblößen und nicht entblöden. Und das ist ja auch besonders infam, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Bruder schlägt seine Frau und dann wiederholst du fünfmal, du schlägst deine Frau nicht, was bleibt bei den Menschen? Ganz dann genau. Ist doch ja. der, wo irgendwas mit den Schlägen ja. mit der Frau ist. Das ja. ist das infame. Ich könnte, ich könnte natürlich auch sagen, ich könnte natürlich auch sagen, ich schlage sie viel seltener. Nicht? Das, ist, das, wäre vielleicht, das, wäre, das wäre spitzfindig, spitzfindig muss man dazu sagen, aber ja. Naja, und äh, es, gab dann, es gab dann ein Interview des MDR, glaube ich, was mich sehr überrascht hat, dass es im MDR jemand gibt, der, der die Achse kennt, der mich kennt und der sich auch ein bisschen mit uns solidarisiert. Ein sehr nettes Interview, offenbar von einer jungen Frau, was dann doppelt bemerkenswert ist. 
und die hat den stellvertretenden Vorsitzenden des Journalistenverbandes angerufen. Jetzt setzt mein altes, meine altes Demenz ein. Ich glaube, der heißt Beust oder Baust oder so ähnlich. Und hat ihn gefragt, ja, wieso stellt ihr euch nicht hinter die Achse und, und Bruder, das geht doch nicht. Und daraufhin äh, sagte der, ja, es gibt Definitionen für seriösen Journalismus und <lacht> sinngemäß, die Achse fällt nicht darunter. Mich hat das erinnert an die Debatte über die Karikaturen äh, zur Mohammed-Debatte. Das war, glaube ich, 2005 oder 2010, also schon eine ganze Weile her. Und eine dieser Karikaturen zeigte diesen, diese, diesen muslimischen Herrn mit dem Turban und im Turban war eine Bombe. Und daraufhin musste Kurt Westergaard, der diese Karikatur gezeichnet hat, den Rest seiner Tage in seinem eigenen Privatgefängnis verbringen, immer in Begleitung zweier Polizisten. Der konnte nicht mal zum Supermarkt alleine gehen, er ist ein paar, ein paar Wochen leider gestorben. Ja, und wie komme ich da drauf? Ja, ach so, genau. Und äh, es gab einen großen Streit unter deutschen Dichtern, Journalisten, Denkern, nicht Querdenkern, wie du eine bist, sondern diesen geradeaus An Anschleimdenkern. Ich glaube, es ist ein da gibt es nicht, dass ich keiner bin, weil das wieder sonst mit der Fra mann schlecht frau logik zu tun Ja, ja, genau, genau. Es gab eine Debatte unter den deutschen äh, Meinungsfreiheitsvertretern äh, über diese, diese äh, Karikaturen, die einen Sturm der Entrüstung in der islamischen Welt verursacht haben. Es gab Tote, es gab Massenaufläufe. Und die Süddeutsche Zeitung hat dann geschrieben, das ist keine Debatte wert, das waren keine guten Karikaturen. Das heißt, die Karikaturfreiheit gilt nur für gute Karikaturen. Da musst du wahrscheinlich mit Wilhelm Busch anfangen oder ich weiß nicht mit wem. Ja, und das hat sich aber hier festgesetzt. Nicht? Es gibt gewisse Ausschlussregeln und das heißt, es, es ist nicht gut. Und äh, ich meine, ich akzeptiere ja auch, wie viel Dreck im Netz steht, der sich streckenweise auch auf mich bezieht. Ich kann das alles gar nicht dementieren, will es nicht dementieren, aber ich würde nicht nach Verbot schreien. Außer in ganz klaren Fällen, wo zu Mord aufgerufen wird. Ich finde das nicht lustig und ich finde es nee. vollkommen richtig, dass die Staatsanwälte sich einschalten, wenn zu Mord aufgerufen Absolut. wird. Egal an wem, sogar an Menschen, die mir unsympathisch sind, nicht? Die darf man auch nicht ermorden, das ist doch klar. Ja, aber beim Deutschen Journalistenverband gelten andere Regeln. Und was die nicht für, für seriösen Journalismus halten, das muss auch nicht stattfinden. Und dann habe ich so nachgeguckt im Internet, verdammt, ich komme nicht jetzt drauf, wie der Mann heißt, Beust, glaube ich, oder so ähnlich. Na jedenfalls habe ich nachgeguckt, was er macht, was er arbeitet. Und dann habe ich plötzlich so ein unglaublich gemeines Gefühl von Arroganz in mir aufsteigen sehen. Habe mich auch sofort dafür geschämt, für dieses Gefühl. Weil in dem Moment, als ich nachschaute, was er macht und was er so schreibt, dachte ich, mein Gott, die arme Sau. Ich habe mehr Bücher geschrieben, als der gelesen hat. Mit so einem kann ich mich doch nicht anlegen. Ja, gut, und dann habe ich ein bisschen was drüber geschrieben und das ist es. Ich finde das irgendwie ganz toll, weil es ist sozusagen mein dritter Adelstitel. Mein dritter Adelstitel. Ich bin zweimal in das deutsche Pennzentrum gewählt worden und zweimal am selben Tag wieder abgewählt worden. Also ich war noch nicht drin, da war ich schon draußen. Und jetzt das dritte Mal, nein, das vierte Mal, also jetzt äh, Hilfe, Verweigerung vom Deutschen Journalistenverband, nicht Reinlassung, in die Bundespressekonferenz. Ich bin wirklich gesegnet. Da komme ich mir richtig benach. Ich, äh, Henny, kannst du mir sagen, wo ich mich beim Diskriminierungsbeauftragten beschweren kann? Weil ich finde, ich arbeite hart, mache einen ja. schwierigen Job und ich wurde jetzt bisher nur einmal ausgeschlossen. Und im Vergleich zu dir, gut, da kann man das Lebensalter so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, ein paar Jahre ein. älter. Also the Age Jahre. Gap. Ist es nicht der Age Gap? Ist es genau der Age Gap? Das ist eine Altersdiskriminierung. Genau. Und jetzt, jetzt musst du mir aber ein Geheimnis verraten. Also ich rätsle ja schon äh, seit langem. Also ich weiß ja eh nicht, wie du deine Tage gestaltest, aber du bist ja in die Bundespressekonferenz nicht aufgenommen worden, weil du unter anderem nicht hauptberuflich angeblich äh, journalistisch äh, tätig bist. Ich lese so viele Artikel von dir. Schaffst du es noch, dass du statt zu schlafen Kaninchen züchtest heimlich oder machst du irgendeine eine Hundezucht in deiner Wohnung oder was ist es denn, was das wirkliche hauptberufliche Anliegen von Hendrik Bruder naja, ist? Da das ist eine indiskrete Frage. Frage aber ja, nein, nein, gerne. Da ich war bin so neugierig, weil du ja. bist ja kein Journalist. Also kein nein, 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 das war, das war schon, wie nennt man das heute, teilweise berechtigt, was der was die Bundespressekonferenz als Grund angab. 
Ich äh, berichte nicht über die Bundesrepublik. Das stimmt. Die meisten meiner Geschichten spielen in Transnistrien. Einige auch in der Moldawischen Republik. Also da muss ich zugeben, da lag die ja. Bundespressekonferenz ganz richtig. Und dann, ich bin ich als da, moldawischer Journalist. Genau. Ja, ja, ja. Ich könnte vielleicht dem Verein der Auslandspresse beitreten. Und äh, dann, <lacht> dann, dass ich jetzt nicht hauptberuflich mache. Das stimmt auch. Ich weiß nur nicht, wie diese smarten Gestalten von der Bundespressekonferenz dahinter gekommen sind, dass ich von meinen Eltern einen kleinen Puff in Kaiserslautern geerbt habe. Und das ist jetzt die Hauptquelle meines Einkommens. Damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt, unterhalte meine Familie mit einer sehr anspruchsvollen Tochter. Ich habe zwei Oldtimer. Das kommt alles aus Kaiserslautern, von diesem Sündengeld. Und ich schreibe so seit äh, inzwischen, ich glaube, über 50 Jahren, so nebenberuflich so ein bisschen dahin. Ähm, ich bewerbe mich jetzt als freier Autor, freier Mitarbeiter bei der Apothekenrundschau. Äh, da sind ja gut. viele in der Bundespressekonferenz, genau. Ja, und das wird natürlich meinen Aktionsradius enorm erweitern. Ich will, da, ich will da so eine feste Kolumne haben, alt werden in Würde. Ich meine, das würde zum Publikum passen. Aber dann muss man ja sagen, angesichts dieser Erwerbsquellen, dann ist das ja, da hat sich ja die, der Verein um die äh, Reinhaltung äh, verdient ja. gemacht, muss Natürlich. man ehrlich Natürlich. sagen. Ja. Oder? Also von ja, daher, ja. ich meine, da ist zwar Apothekerzeitung, wo es ja wunderbar Finanztest oder auch diverse Energiewendeportale ja, und ja. dergleichen, ja. aber es ist ja alles sauber. Das ist, alles sauber, ist ja sauber. Ja. Ja sauber. Und, ja, ja. und ich weiß auch nicht, wie dieses Geheimnis mit Kaiserslautern aufgeflogen ist. Ich habe das, hab das nie rausposaunt, aber jemand, jemand muss mich verpfiffen haben. Vielleicht, vielleicht ein Mitglied der Bundespressekonferenz, der mit dem Service in unserem Etablissement in Kaiserslautern nicht voll auf zufrieden war. Wir wollten ja auch beide, wenn du Mitglied geworden wärst, eine gemeinsame Sendung dann machen, immer über die, also die Katze können wir jetzt aus dem Sack lassen. Vielleicht war das auch ein äh, Grund, weil ich glaube, das wäre dann äh, wirklich, also das wäre vielleicht zu staatszersetzend geworden einfach. Also Reitschuster und Bruder aus der Bundespräsidentin. Also nicht, nicht mal staatszersetzend, aber es würde wahrscheinlich an diesem Autoritätsgehabe dieser, dieser Wichtel <lacht> äh, ein bisschen kratzen. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz von Tucholsky, äh, ein deutscher Albtraum vor dem Schalter zu stehen, ein deutscher Traum hinter dem Schalter zu sitzen. Und ich will, ich will niemand zu nahe treten, schon gar nicht den Vertretern meines Berufsstandes. Da gibt es auch anständige Leute drunter, wirklich. Also kein Generalverdacht und keine Generalabrechnung. Auch unter Journalisten gibt es, genauso wie unter Juden, auch nette, anständige Menschen. Also kein Generalverdacht. Ja. Und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich ganz was anderes sagen. Du wolltest, du sagtest, die, die vor der oben sitzen auf ja. der Bühne. Also wolltest du als Regierungssprecher rein etwa? Weil ja. die Wechsel ja, nein. Und natürlich äh, träumen ganz viele Journalisten davon, Regierungssprecher zu werden. Ja. Und wir haben jetzt nach dem. Ich auch immer noch. Ich wache nachts auf und denke, vielleicht, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann. Äh, ich habe es inzwischen aufgegeben. Ich fühle mich unerfüllt gemacht. ohne das. Ja, ja, ich fühle mich auch sehr unerfüllt. Ich habe zwei große Träume aufgegeben. Einmal wollte ich mit meinem Daihatsu, elf Jahre alt, bei der Formel 1 mitfahren. Und äh, das hat auch schon nicht geklappt. Jetzt habe ich ein Trauma. Das ist Diskriminierung. Absolute Diskriminierung, ja. Weil er Japaner und, ist. Ja, ja, weil er Japaner ist, genau. Und, und das so alt, 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 alt und dazu. Ja, die zweite Diskriminierung, die mir wirklich <lacht> schwer am Herzen liegt, ist meine Nichtaufnahme in die Bundespressekonferenz. Obwohl es auch, wie ich schon sagte, eine gewisse Adelstitel ist. Die meisten Journalisten, wirklich, ich sage das jetzt ganz im Ernst und in voller Absicht, die meisten Journalisten würden gerne ihren Job gegen eine Anstellung an einer regierungsamtlichen Stelle tauschen. Den Eindruck habe ich auch. Ich bin ziemlich, ich war jetzt im Ernst, ich war ein bisschen geschockt, ein bisschen nur. Eine von mir geachtete und geschätzte Kollegin ist jetzt stellvertretende Bundespressekonferenzvorsitzende. Das ist ein Verein, Verein Bundespressekonferenz e.V., äh, nein, 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 jetzt habe ich es versaut. Es gibt jetzt so viele Instanzen. Eine Kollegin, die ich schätze, die beim Spiegel war, ist jetzt stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Die Frau Hoffmann, genau. Genau. Und sie hat noch einen Kollegen, ähm, der war früher beim Spiegel, bei dpa. Büchner, Wolfgang, den kenne ich ganz gut. Wolfgang Büchner. Er ist ein sehr angenehmer, umgänglicher, ja. kluger Mensch. Ja. Für ihn spricht auch, dass es, glaube ich, nur ein Jahr beim Spiegel ausgehalten hat. Dann hat er die Schlangengrube verlassen. Also auch noch ein Journalist mit Empfindlichkeit. Ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn ein Journalist noch... Ja, und die beiden sind jetzt stellvertretende Sprecher der 
des äh, Bundespresseamtes geworden. Und ich finde das, find das absolut erschreckend. Das sind ehrenhafte Jobs und die muss es auch geben. Aber wie kann man von der einen Seite der Massen mühelos auf die andere Seite tauschen? Nicht? Kannst du dir vorstellen, dass ein äh, professioneller Alkoholiker plötzlich im Vorstand von der anonymen Trinker auftaucht oder sowas? Nicht? Das kann es doch nicht geben. Nicht? Ich meine, das gibt es ja öfter. Es gab ja Grüne, die sind dann bei irgendwelchen äh, Zigarettenfirmen wieder äh, auf, genau. den, auf den zweiten Weg gegangen. Wir fallen jetzt keinen Namen ein, wirklich, weil da alten die Namen entfallen. Es ist so, wie wenn die Minister dann in die Wirtschaft wechseln, dieser FDP-Minister oder ganz viele, die dann dahin wechseln, wo sie kontrollieren sollten früher. Das ist eigentlich ja. eins. Oder wenn ein ehemaliger Bundeskanzler ein paar Wochen nach seinem Abschied aus der Politik eine führende Position bei einem russischen äh, Unternehmen bekommt. Und ich meine, das kann natürlich schon spontan passieren. Nicht? Da fährt der ehemalige Kanzler zufällig im Intercity, sitzt im selben Abteil mit einem Vorstandsmanager von Gazprom, die kommen ins Gespräch und kurz bevor sie in Kaiserslautern aussteigen, wo, wo dieses Etablissement ist... Keine Betriebsgeheimnisse verraten, wir ja. <lacht> Kurz bevor sie dann aussteigen, dann sagt der Russe zu dem ehemaligen Deutschen, ich hätte dann noch eine Idee. Nicht? Und so ist er Berater geworden. Nein, also ich, glaub, ich war viel harmloser, wenn ich das noch sagen darf, Hendrik. Der, der Schröder war einfach, der dachte, jetzt hat er keinen Job mehr, ist im Internet und dann fand er bei den Inter Inseraten bei Ebay oder Jobbörse Online.de, dann fand er, da war da noch ganz unten rechts und das Sonstiges, war da noch Gazprom und ja. äh, dass man da noch jemand hat und äh, da das niemand ja. sonst gefunden hat, war er der einzige Bewerber dann wahrscheinlich. Also im Prinzip finde ich es okay, wenn Leute aus der Wirtschaft in die Politik gehen. Das ist völlig in Ordnung. Umgekehrt auch, wenn er aus der Politik in die Wirtschaft geht. Wenn es irgendjemand ist, der, mit dem man so etwas von, von der Sachkenntnis und von der ganzen biografischen Herkunft zutrauen kann. Dagegen spricht gar nichts. Aber es ist natürlich vollkommen irre, nicht? Wenn ein ehemaliger Regierungschef, Deutscher, Franzose, Däne, Holländer, was auch immer, kurz nach seiner Amtsübergabe in den Dienst eines privaten, großen Unternehmens tritt, eines Unternehmens, das über die wirtschaftlichen Befindlichkeiten anderer Länder mitentscheidet. Das finde ich, also das ist schon, vorsichtig gesagt, ein kleines Anzeichen für eine gewisse Charakterschwäche. Wobei, ich muss ja jetzt dazu sagen, Henrik, dass ich wahrscheinlich nicht mehr Regierungssprecher werde, das muss ich mir auch selber zuschreiben, weil jetzt zum Sehr Beispiel waren Kollegen, ja. ich glaube, der Thilo Jung war es, ich kann mich nicht mehr erinnern, auch in Zeitungen stand es, also ich habe da wirklich über die Stränge geschlagen, da stand drinnen, dass ich die Regierung teilweise bloßstelle und äh, unbequeme Fragen stelle, Nein. beziehungsweise äh, schlechte Fragen und ich finde, das ist einfach, das, das, das darf man auch einfach nicht als Journalist. Nein, das ist vollkommen also, richtig. Das ist die das Regierung. Ist versucht ja. bloßzustellen, wo kämen wir denn da noch hin? Ja. Da hätten wir am Ende noch Meinungsfreiheit, Pluralismus und Demokratie. Ich oh, meine, wenn es was oh, Gewalt, bloß nicht, bloß nicht. Eben, ja. Da wäre es ja. noch fette Gewalt und Gewalt wollen wir ja nicht. Das Na gut, mir geht es mir geht's so ähnlich. Ich wollte auch immer irgendwas mit Landwirtschaftsministerium, aber die haben mich nicht genommen. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Hoffnung auf einen ordentlichen, anständigen Job in der Wirtschaft. Ich möchte sehr gerne Pressesprecher von der Beukeller werden. Weil das ist mein Lieblingskeks, der Beukeler. Und ich bin auch fest davon überzeugt, der Beukeler ist viel besser als Balsen. Wirklich. Und diese These würde ich wirklich glaubwürdig, nachhaltig und energisch vertreten. Aber mich will ja keiner. Nee, da hast du dich jetzt schon äh, wirklich verdient gemacht. Also ich finde das auch bemerkenswert bei der Bundespressekonferenz. Ich bin wahrscheinlich journalistisch deformiert, weil die Kollegen, die stellen ja durchaus kritische Fragen. Es geht dann meistens in die Richtung, wie könnte man die Corona-Maßnahmen noch strenger machen. Und oft geht es in diese Richtung. Also was könnte man noch besser, mehr einsperren, mehr Reisefreiheit ja. und so. Wahrscheinlich habe ich einfach eine deformierte Vorstellung von Pressefreiheit. Weil so eine Frage ist ja auch kritisch, weil was könnte man noch strenger machen? Wie könnte man die Leute noch mehr drin salieren? Das, das muss ja auch sein. Für diese Art von Kritik gibt es auch einen Fachbegriff, das heißt konstruktive Kritik. Genau. Konstruktive Kritik, das andere ist natürlich dann destruktive Kritik und viele Journalisten verstehen sich immer als konstruktive Kritiker. Und ich bin da aus Überzeugung destruktiv, ganz klar, ich bekenne mich zur Destruktion. Nicht? Ähm, es gibt so einen Modebegriff, der jetzt äh, überall äh, benutzt wird. Das ist nicht Intervention, ist das Interruption? Hört sich so nach Inklusion. Konstru Inklusion und wenn Disruption, disruptive Vorgänge, genau. 
Disruption. Früher nannte man das Verwerfung. Wir beide sind disruptive Vorgänge wahrscheinlich in der Genau. Gemerkt, genau. Wird als disruptive Vorgänge. Im Gegensatz zu den operativen Vorgängen. Ganz Vorgänge. genau, ganz genau. Disruption. Das ist irgendwas, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es ist okay. Genauso wie eine konstruktive Kritik okay ist. Ja. So ist es eben. Aber ähm, wir müssen uns damit Boris abfinden, verstehst du? Wir, haben, wir tragen so. Wir tragen so viel Last mit uns herum, wirklich. In meinem, in meinem Tornister sind 2000 Jahre Verfolgung, Unterdrückung, Demütigung und äh, in deiner Handtasche ist eben deine jüdische Ehefrau. Kann ich nur sagen, selber schuld. Wenn du dich auf diese Schicksalsschiene begibst, kannst du nichts anderes erwarten. Ja, wenn man mit einer jüdischen Familie, das ist einfach... <lacht> das, ist, das ist beinahe noch schlimmer als selber Jude sein, weißt du? <lacht> Weil dafür kann ich nichts, aber du hast dich dafür entschieden. Das ist noch viel, viel schlimmer. Du zersetzen das arisches Element. Ganz, also eigentlich habe ich es nicht anders verdient, muss man sagen. Ja. Ja, ja. 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 Du bist ja unfreiwillig sozusagen. Ja, ja ich wäre auch lieber keiner. Ich habe mich schon erkundigt. Ich, jetzt, ich pflege zu zwei deutschen katholischen Adligen die besten Beziehungen und überlege, ob die mich vielleicht noch adoptieren könnten. Damit wäre die Frage erledigt. <lacht> Nein, im Ernst, ja. Aber ich sage jetzt keinen Namen, das soll eine Überraschung werden. Wobei, was mich tröstet, mein guter, großer, väterlicher Freund, der russische Schriftsteller und Satyriker Weinowitsch, der hat mir gesagt, dass also er sieht seinen Ausschluss aus dem Schriftstellerverband damals, den sieht er als eine seiner größten Auszeichnungen. Nun läge es mich fern, mich mit Weinowitsch gleichzusetzen, aber eigentlich äh, ist es ja auch schon ein Ritterschlag, wenn man jetzt dieses Mitgliederverzeichnis, die Achse hat darüber geschrieben, wenn man reinschaut, wer da alles drin ist, wer seinen Wohnsitz nicht in Berlin hat und kein Parlamentskorrespondent ist und alles und die dürfen alle drin bleiben, also die müssen sich ja eigentlich diskriminiert fühlen, dass sie keinen Brief vom, vom Mitgliedsausschuss bekommen, weil wenn sie, obwohl die Voraussetzungen nicht da sind, da auch Ausland und dergleichen, wenn die trotzdem drinnen bleiben dürfen, das ist ja eigentlich, ist es ja, wenn die dadurch diskriminiert von der Bundespressekonferenz, weil ja. die den, damit ja indirekt öffentlich den Eindruck erweckt, dass die nicht so kritisch sein könnten. Habe ich ja. jetzt immer zu viele Ecken gedacht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast, aber ich würde dir gerne einen wunderbaren uralten jüdischen Witz immer für deine Geschichten immer einen, einen uralten jüdischen Witz erzählen. Ich liebe deine Geschichten. Da einem wirklich die, mehr, ein mehrjähriges Studium der Soziologie und der Vorurteilsforschung erspart, weil in dem Witz ist alles drin. Also es ist ein langer Witz. Nicht? Das kann ja, Schön. Eine Anekdote muss ja wie ein Segelboot sein. Je länger, umso besser. Nicht? Aber ich mache es ganz kurz. Ähm, also Drittes Reich, irgendwann 30er Jahre, eine Metzgerei. Und vor der Metzgerei hat sich bereits eine Schlange gebildet, äh, von Leuten, die Fleisch kaufen wollen. Das Fleisch ist wahrscheinlich weder koscher noch halal, aber irgendwie wollten ja alle das Fleisch kaufen. Und morgens, kurz vor 7 Uhr, tritt die Metzgerin vor die Tür, zieht, zieht das Roller hoch und sagt, Leute, eine Nachricht, es wird heute weniger Fleisch geben als an den anderen Tagen und deswegen müssen wir anders rationieren. Die Juden können nach Hause gehen. Und aus der, Lei, aus der Reihe, aus der Schlange treten die Juden raus, trotten nach Hause. Das Rollo geht wieder zu, eine Stunde später kommt die Metzgerfrau raus und sagt, wir kriegen noch weniger Ware als ursprünglich geplant, nur noch die Parteigenossen bekommen Fleisch, alle anderen sollen nach Hause gehen. Es gibt so ein Murren in der Schlange und die gehen dann doch raus, bleiben vier, fünf, sechs Parteigenossen brav vor der Metzgerei stehen. Eine Stunde später, so 9 Uhr, es wird schon langsam hell, über dem Osten geht das Hakenkreuz auf und ein ganz normaler Tag beginnt. <lacht> Und da tritt die Metzgersfrau wieder raus und sagt, tut mir sehr leid, es gibt heute gar kein Fleisch. Daraufhin sagt einer der Parteigenossen, verdammt, schon wieder sind die Juden bevorzugt behandelt worden. Mit diesem wunderbaren Witz kannst du jeden Antisemitismus erklären und auch vieles, was heute passiert. Und äh, man kann schon sagen, dass wir eine Art von positiver Diskriminierung erfahren. Wir werden nicht genötigt, an Versammlungen teilzunehmen, an denen teilzunehmen uns und eigentlich unser Magen verbietet. Das hast jetzt du gesagt. Ich bin ja formell noch Mitglied. Ich äh, habe ein Mitglied. Ein Mitglied. Du, du, du darfst das sagen, genau. genau. Ja. Was ich ich glaube, sagen an, dieser, an dieser Stelle unterbrechen wir die Unterhaltung. Ich rede nicht mit Leuten, Mitgliedschaft bekennen. Ich, 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 ich mache den Bekennerbrief, den vernichte ich dann. Also der, wird, der wird vernichtet, wobei ich dir zustimmen muss, dass es nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig immer ist. 
Also wir äh, sind jetzt sozusagen dann in unserer Ehre sind wir, also ich bin ja noch etwas bevorzugt dir gegenüber, weil eine Nichtaufnahme ist immer noch nicht so eine große Ehrerbietung wie ein Ausschluss. Äh, ich versuche das zu kompensieren. Ja, ja, ja. Da gibt so, es gibt so graduelle Unterschiede, das ist richtig. Ja. Das ist du kannst ja darum bitten, dass sie dich aufnehmen und dann gleich wieder ausschließen, wie der Pendlub. Dann kannst du dir auch, das machst du jetzt, um das Elend nicht sehen zu müssen oder um mich nicht mehr sehen zu müssen, weil ich schon... Nein, dann, dann sehe ich... Ich mache das nur, um anzudeuten, was ich eigentlich gerne machen würde. Ich würde gerne die nächste Gay Pride Parade organisieren. Ich meine, aber so als Hetero habe ich da, glaube ich, wenig Chancen. Ja, ich Wenn du das versuchst, dann wird es eine Querdenkerveranstaltung. Das machen wir nicht. <lacht> ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt zum Schluss, sonst werde ich dich noch endlos quälen. Ich habe eine alte Tradition, dass ich immer im Nachklapp normalerweise ich einen Witz erzähle, aber diese Ehre, die würde ich heute dir äh, überlassen, wenn das okay ist. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Da ihr das ja auch bringt, darfst, musst du dich auch nochmal extra verabschieden. Ich verabschiede mich bei meinen Zuschauern. Abonniert, abonnieren Sie auch die Achse. Wobei, ihr könnt ja gar nicht mehr abonniert werden auf YouTube, auf Rambel auch. Ähm, ich glaube, wir können schon irgendwie abonniert werden. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Ich habe von der ganzen Technik gar keine Ahnung. Was blenden wir jetzt ein? Also ich zeigen Sie nicht. den Zensoren eine gelbe Karte. Schauen Sie wieder rein und jetzt nach dem... Nachspann unbedingt noch den äh, Witz oder gespielten Witz, wie auch immer von Henrik. Alles Gute. Danke, Nein, Witz. Danke Henrik. Nein, Witz. ich habe doch nur einen im Repertoire. Und den ich schon ja, den jetzt im Nachspann. Genau, dann machen wir jetzt einen Cut und dann begrüße ich dich gleich nochmal im Nachspann. Bis okay. gleich. So, und jetzt der... Das habe ich zwar nicht verstanden, aber es hat sich gut angehört. Ist ja auch, ich verstehe es auch nicht, was ich sage. Das lassen wir aber alles drin, das alles bitte nicht äh, rausschneiden, weil wir zensieren hier wirklich nicht. Also das ist bei uns, also solange mir hier nicht die Decke auf den äh, Kopf äh, stürzt oder irgendwelche transnistrischen äh, hier Sondereinheiten einbrechen, so lange wird der, selbst dann werden wir nicht unterbrechen. Und deshalb jetzt die Bühne für dich und für deinen Witz. Ich wollte erst mal fragen, diese, diese Bücher hinter dir, sind das gesammelten Werke Marx, Engels, Lenin, Stalin oder was ist das da dahinter? Immer, ja, also das ist mein, ja. wobei ich die gesammelten Werke von Marx, Engels, Stalin, die habe ich im Schlafzimmer, damit ich es auch immer schneller lesen kann ja. und im Arbeitszimmer ist das der, also hier Lenin, Stalin, Hitler und Sowas ist dann aber doch äh, tröstlicher Magnaten und Primaten äh, zum Beispiel. Weil selber darf man ja solche Vergleiche Magnaten nicht machen. und Primaten, worüber ist das? Über die Friedensbewegung? Genau, über das Imponiergehabe der, der Reichen hier zum Beispiel. Also es geht da um eine Ähnlichkeit zwischen gewissen äh, Personen und äh, gewissen, äh, man muss ja heute so politisch korrekt sein, bestimmten Vertretern bestimmter Gattungen. Ich hoffe, das war jetzt noch äh, politisch Okay, hier. Kann also, ich das. also wieder gruppenfeindlicher Menschenfeindlichkeit. Alles ja. gruppenfeindlich, ab, ab, ja. absolut. Orlando Fieges, Kampf um Weltherrscher. Und das ist auch noch sehr äh, schön. Also offenbar hat mir das Affenthema angetan. Der Affe im Eck, äh, im, im Eck Office. Da geht es darum, inwieweit äh, Führungspersönlichkeiten auch wieder mit bestimmten Gattungen sozusagen verhalten von den Zeichen. Aber da wäre ich jetzt noch, das wird dann wieder mehr als Regierungskritik ausgelegt. Ich glaube, das ist, das ist ein schändliches, verurteilenswertes Beispiel von Tierfeindlichkeit, wirklich. Ich distanziere mich davon mit aller Schärfe. Absolut. Und Stalin haben wir hier noch viel, viel. Also von daher. Ja, ja. Und dem Brockhaus, wobei der eher ein dekoratives Element ist inzwischen und hier auch noch russische Sachen. Und das ist ein Buch, das ich dir wärmstens empfehle. Eines meiner Lieblingsbücher, Gabriele Barin, die Frau von dem großen Historiker Barin, die Deutschen und ihre verletzte Identität. Das erklärt ja, auch. Das ist sehr gut. Das ist nicht ganz neu, aber es ist ausgezeichnet. Ja. Ausgezeichnet. Ja, ausgezeichnet. Ja, ja, ja. Ähm, ja, nur eine Frage: Das neue Buch von Annalena Baerbock hast du nicht zufällig. Ich, es ist ja so ein, es ist ja so, es ist ja ausverkauft oder man kriegt es ja nicht mehr. Ich versuche ich bin teilweise um 7 Uhr schon auf. Boris, und den es, ist, in Berlin. es ist ein Sammlerstück. Es ist ja. ein Sammlerstück. Ja. Wie der Mythos des 20. Jahrhunderts von Alfred Rosenberg. Nur ja. antiquarisch zu bekommen. Und ich würde es neben, neben, äh, neben Lenin und Marx stellen. Unbedingt. 
Unbedingt. Äh, vielleicht, naja, Trotzki nicht, der passt dann noch nicht so in die Reihe. Trotzki wäre gemein, ich ja. hätte jetzt fast auch noch was anderes gesagt, aber ich meine, man muss dann trotz allem, also zu Stalin, das, das, das will ich nicht. Nein, 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 damit Frau Baerbock sich ihren Lebenstraum erfüllen und ein Buch veröffentlichen kann. Ein Buch, das sie nicht selber geschrieben hat, das sie erst gelesen hat, nachdem es rauskam und dann festgestellt hat, dass ihre Ghostwriter Mist gemacht haben. Das heißt, sie ist für etwas verantwortlich gemacht worden, wofür sie eigentlich nichts konnte. Das war eine wunderbare Tragik in der Geschichte. Und ich wollte das Buch jetzt vor kurzem kaufen. Es ist nicht mehr auf der Backlist und es ist auch nicht mehr im antiquarischen Handel. Es ist ein Sammlerstück. Es wird auf Ebay zu horrenden Preisen angeboten. Aber das, das gönnen wir uns. Jetzt weiß ich, was ich dir zum nächsten Weihnachten schicken kann. Da ist aber noch eine Weile hin. Aber ich finde, es ist auch eine, es ist auch eine Scheinheiligkeit, weil diese ganzen prominenten Bücher, also sind wir uns doch ehrlich, es äh, weiß doch jeder, dass die das nicht selber schreiben. Natürlich. Ja, alle so, oh, 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 oh. Ja, aber normalerweise... Das wäre ja auch unlesbar. Stell dir mal vor, ein Schröder-Buch von Gerhard Schröder geschrieben, das wäre ja auch nicht. Oder von Scholz. Scholz, ja. ich meine, der ist ja so langweilig wie ein Bierdeckel. Ich meine, nee, ich hätte... Ja, ich mein, ich äh, äh, mal, das war eine, wirklich eine bierdeckelfeindliche Äußerung. Wirklich, das kann ich auch Ich nehme es zurück, ich nehme es ja. zurück. Ich nehm's ja. zurück. Ja, ja. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, du liest ein Buch, 300 Zeiten, die Aussagen von... von von Olaf Scholz, da ist ja jede häusliche Isolation, da ist ja, eine, eine, ist, 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 ist ja ein Vergnügen dagegen. Ja, ich kann ja nur sagen, da fahre ich lieber mit allen Verwandten gleichzeitig in Urlaub, statt so ein Buch zu das, Ja, aber also ein Dank an, den, an die Ghostwriter, die uns davor bewahren, dass ja. wir uns hier, also dass wir einen Kulturschock bekommen. <lacht> Weil ja, der, der, Einzige, der, seine, der Einzige und der Letzte, der seine Bücher geschrieben hat, war Winston Churchill. Der konnte das noch. Alles andere ist Ghostwriter Work. Andererseits, ich habe, weil du gerade Scholz und du, gesagt und hast. Du. Aber du bist ja auch kein Politiker. Ja. Ich bin kein Politiker. Ich, ich würde auch nie ein Buch von mir schreiben lassen. Ich meine, das ist so, als, als würde ich meinen Nachbarn bitten, bei mir das Geschirr zu spülen. Das Aber dann darf ich auch noch einen Witz beitragen, einen ganz kurzen, wenn wir schon ja. bei Ghostwritern sind. Als der Brezhnev sein neues Buch herausgebracht hat und dann alle kommen und ihn loben und der 15. schon ihn gelobt hat, dann meinte er, ja, also wenn es so interessant ist, mein Gott, vielleicht sollte ich es doch auch mal in die Hand nehmen und lesen, was da drin steht. Also von daher, das kann auch was Erfrischendes haben, sozusagen, ja. wenn Ghostwriter gut sind. Ich habe mal versucht, ein Buch von Martin Schulz zu lesen. Um Gottes Willen, aber das ja. ist Masochismus, Henrik. Also das, hätte ich jetzt das ist reiner Masochismus, ja. Das ist reiner Masochismus. Ich wollte, ich wollte, weißt du, da unter uns, ich wollte büßen für die Verbrechen der Zionisten an den Palästinensern. Und ich dachte, da lese ich mal ein Buch von Martin Schulz. Aber ich habe es nicht geschafft. Soll ich jetzt immer noch einen Witz erzählen? Ja, aber ganz kurz das noch, das ist ja eine geniale Idee. Wir hatten doch im Mittelalter diese Selbstgeiselung, wo man ja. sich dann auf den Rücken schlug. Und viele in Deutschland neigen ja äh, dazu. Und äh, vielleicht ist das in Form von Politikerbüchern, vielleicht ist das Politikerbuch die Selbstgeiselung des 21. Ja. Jahrhunderts. Weil die Leute kaufen sich das ja freiwillig, ja. die schenken sich vor allem. Und mein Gelebt ist, das ist Selbstreinigung, ja. vielleicht eine Geiselung. Also, ja, das ja dafür gibt es dafür gibt's einen wunderbaren Begriff, Flagellantismus. Das weiß ich Was von meinen mit Mitarbeitern in Kaiserslautern. Flagellantismus. Ach, das kennst du durch Kaiserslautern. Genau. Also ja, ja, ja. Dann müssen wir dann noch mal ein eigenes da ist ohnehin mein Horizont wahnsinnig erweitert worden. Ja. <lacht> dann müssen wir dann, da muss ich doch noch mal einen Arbeitsbesuch, dann in, äh, einen Arbeitsbesuch ja. äh, machen. Oder wir machen ein extra Video darüber. Aber der versprochene Witz, ohne den lasse ich dich hier nicht aus der Leitung. Ja, nun gut, das ist kein Witz, das ist eine kleine Anekdote, auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Und äh, sei nicht traurig, wenn du ihn nicht auf Anhieb verstehst, aber er sickert so langsam durch. Das sind die besten Witze. Ja, er sickert ganz langsam durch. Also, Manchmal sehr langsam, ja. ja. Es kommen zwei Juden nach einer längeren und nicht so wirklich komfortablen Reise in, in einem KZ an, steigen aus dem Zug und sind ein bisschen hungrig, ein bisschen durchgefroren, also fühlen sich nicht richtig gut. Stehen da rum, Schlomme und Mäusche und in einiger Entfernung geht ein SS-Mann vorbei. Und da sagt Schlomme zu Mäusche, Mäusche, schau mal, da geht einer, frag den doch mal, was die mit uns vorhaben, sagt Schlomme zu Mäusche. Und daraufhin antwortet Mäusche, hör auf Schlomme, nur nicht provozieren, 
der Nazi könnte böse werden. Das ist ein, ein Witz, vor allem das Lachen im Halse steckt. Ja, aber so ist das Leben. So ist das ich Leben. Ich wurde so oft ermahnt, nicht zu provozieren. Meine Eltern hatten mir das schon immer gesagt, wenn ich irgendwie den Lehrer im Lehrerzimmer eingeschlossen hatte, musste das sein. Und daraufhin sagte ich, ja, es musste sein, es hat viel Spaß gemacht. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, war mir ein Vergnügen und ich bin sicher den Zuschauern auch. Pass auf dich auf, lass dich nicht runter. Und vielleicht machen wir einen Startwechsel in der Bundespressekonferenz. Ja, aber schön, noch schöner wäre es, wenn wir beide uns juristisch durchsetzen und dann äh, treffen wir uns am Schiffbauerdamm. Nein, 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 wir können uns gerne am Schiffbauerdamm treffen, meinetwegen sogar in der ständigen Vertretung, obwohl es da das ekelhafteste Getränk aller Zeiten gibt. Kölschbier, weißt du? Das kannst du nur trinken, wenn du 20 Jahre lang vom rheinischen Humor traumatisiert worden bist. Nein, wir können uns gerne treffen, aber nicht bei der Bundespressekonferenz, da setze ich keinen Fuß mehr rein. Es war ohnehin ein Fehler, da die Aufnahme zu beantragen und ab jetzt halte ich es mit dem Witz von Groucho Marx. Ich trete keinem Club bei, der mich als Mitglied auftreten, annehmen würde. Also wenn ich tatsächlich, wenn der Ausschluss Bestand hat, dann werde ich mir es auch sehr überlegen, auch wenn Sie dann in Zukunft irgendwann mal räumütig sagen, ich werde, ich, ich könnte jetzt wieder Mitglied äh, werden nach einer Wende, dann sind ja alle Wendehälse, äh, dann werde ich es wahrscheinlich so wie du halten. Nein, ich, von denen lasse ich nicht mal einen von meinem Klo Wasser trinken, wirklich, nicht mal das. Ich äh, sage jetzt äh, nichts mehr, sonst, äh, sonst mache ich es äh, manchen zu leicht. Alles Gute. Danke, Hedrick. Danke, Boris. Ja, ja, ich kann uns zum Schluss sagen, so, entschuldige, wir müssen aufhören, ich muss jetzt in die Bundespressekonferenz. Genau. Ja, ja.